In this video, I will help you to understand the difference between mutual fund and index fund. Yar kela index fund setta ho. Index fund invest pono na start to end enna procedure. Enna or phone use pani live ana katra. Any SIP na enna, lump sum na enna. Ebdi or index fund choose pandra the. Yadai lang kita kasi lana enna enna pandra the. Ebdi or index fund lende value varra the. Ida mari complete information me in the video la pakla. Now let's get. ஸ்டார்ட் ஆல் ரைட் மியூச்சுவல் ஃபண்டாக இருந்தாலும் சரி இண்டெக்ஸ் ஃபண்டாக இருந்தாலும் சரி அது ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜ் வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டில் என்னென்ன ஃபண்ட் என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இருக்கணும் அப்படின்றத ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் டிசைட் பண்ணி அந்த ஓவரால் ஃபண்டோட க்ரோத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுமோ அதை அவங்க பண்ணுவாங்க அதுக்கான ஒரு ஃபீயும் வாங்கிக்குவாங்க பட் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்டில் இந்த பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸை அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ண போகிறோம் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி மேலே போச்சுன்னா நம்ம ஃபண்டோட வேல்யூ மேலே போகும் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி ட்ராப் ஆச்சுன்னா நம்மளோட ஃபண்டும் ட்ராப் ஆகும் இதுக்கு பெருசாக ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு யாருமே கஷ்டப்படுத்தவே இல்லை ஸோ இதுக்கான ஃபண்ட் மேனேஜர் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு அவ்வளோ ஒர்க் போட மாட்டாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டை கம்பேர் பண்ணா ஸோ ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டை மேனேஜ் பண்றதுக்கு ஃபண்ட் மேனேஜர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபண்டை மேனேஜ் பண்றதுக்கு ஃபண்ட் மேனேஜர் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்க இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் பத்தி எனக்கு ஒரு ஐடியாவுமே கிடையாது எனக்கு வந்து மந்த்லி நான் இவ்வளோ அமௌண்ட் தருவேன் அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே நடந்துடணும் அது எண்ட் ஆஃப் த டென் இயர்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் எனக்கு ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் வந்தால் போதும் இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைமும் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஒன் இயரில் டூ இயரில் மேசிவான க்ரோத் இருக்குமான்னு கேட்டால் மோஸ்ட்லி இருக்காது வெயிட் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் த க்ரோத் வந்து டெஃபினட்டாக ரொம்ப ஹையாக தான் யூ கேன் செக் அவுட் த இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர் இங்கே ஒரு புக் இருக்கு இல்லையா that one it's really good book cook fm la adoda book summary irukku and cook fm is india's largest audio shows platform with over 5000 plus hours of content library add download link plus special coupon code in the description first 250 users ku 50% discount which means per year 399 kada just 199 download now okay ipo epdi or nalla index fund choose pandradunu paakalam okay just google la poyittu in mari top index fund in india and search pannunga adha nariya varum பட் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோன்னு ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஏயூஎம்னு ஒன்று அசட் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க விச் பேசிக்லி மீன்ஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டு அந்த அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனியில் அவங்களோட பணத்தை கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இல்லையா மோதிலால் ஆஸ்வால் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் டைரக்ட் க்ரோத்தில் வந்து ஒன் செவன்டி ஃபோர் க்ரோர் தான் இருக்குது பட் ஐசிஐசிஐ ப்ரொடென்ஷியல் நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் பிளான் டைரக்ட் க்ரோத்தில் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் க்ரோர் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டு அந்த அந்த ஏஎம்சியில் வந்து அவங்களோட பணத்தை கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் விச் இட்ஸ் இண்டிகேட்ஸ் த ட்ரஸ்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த ரிட்டர்ன்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா எல்லா இண்டெக்ஸ் ஃபண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே டைப் ஆஃப் ரிட்டர்னை தான் கொடுக்க போகுது அண்ட் இனிமேல் என்ன மாதிரியான ரிட்டர்ன் கொடுக்கும் அப்படின்றத இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த ரிட்டர்ன் வச்சும் நம்மளால் சொல்லிட முடியாது நெக்ஸ்ட் இயர் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் வரும்னு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அதை விட்டுடலாம் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ மட்டும் முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் இந்த இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு இல்லையா இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியாக இருக்க மாதிரி பார்க்கணும் ஏன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம மொத்த பணத்தையும் திரும்ப எடுக்கிறப்போ அதிக பணம் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோலேயே அவங்களுக்கு போயிடுற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோனால் பேசிக்லி நம்மளோட ஃபண்டெல்லாம் அவங்க வந்து கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த மொத்த ப்ராசஸ்க்கும் ஒரு சின்ன ஃபீ மாதிரி அவங்க வாங்குவாங்க அதுதான் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் இதெல்லாம் பெரிய அமௌண்ட்டாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பெரிய அமௌண்ட்டு தான் நம்ம ஒரு டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ கி நிறைய மணி வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோவில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் கூட அங்கே வந்துட்டு ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணும் லைக் லேக்ஸில் வந்து நம்ம பணம் போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை கம்மியாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூக்குள்ளே இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாலே போதும் ஸோ இப்போ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு வேணுன்ற இண்டெக்ஸ் ஃபண்டை நான் என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்றத என்னோடய மொபைல்லேயே நான் காட்டுறேன் அதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் கிடையாது உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்க எந்த ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபண்டை வேணாலும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் அதில் வந்துட்டு டைரக்ட் ரெகுலர்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸில் எல்லாம் ரெகுலர் எனக்கு வந்து 
டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஐ டோன்ட் கேர் அபவுட் இப்போ எவ்வளோ ரிட்டன் வருது அதெல்லாம் நான் பார்க்க கூட மாட்டேன் என்னோடய வேலை என்னென்னா மந்த்லி மந்த்லி இன்வெஸ்ட் பண்ணுன்றதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இதை நான் கண்டிப்பாக கூட மாட்டேன் ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாக இருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெட்டில் வர்றது மைனஸில் போடுறது இதெல்லாம் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு நம்ம பார்க்கவே கூடாது டெஃபினட்டாக தேர்ட் இயரில் அது க்ரீன் ஆயிரும் நமக்கு ப்ராஃபிட் வர ஆரம்பிச்சு மேபி ஒன் இயரில் கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபர் நாவ் நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ண தேவையில்ல ஸோ நான் பர்சனலாக இந்த யூடிஐ நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் அப்படின்றதெல்லாம் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் அண்ட் உள்ள போனீங்கன்னா டைரக்ட்னு இருக்கு அந்த கீ வேர்ட் ஸோ இதுல வந்து எஸ்ஐபி நான் போடுவேன் எஸ்ஐபினா சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் அப்படின்னா நான் வீக்லியோ மந்த்லியோ குவார்டர்லியோ இந்த டேட்ல ரெகுலரா நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பேன்னு சொல்றது தான் அது இல்லாட்டி லம் லம்சம் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு லம்சம்னா ஹே எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் இருக்கு மூணு லட்சம் இருக்கு இல்லை ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்கு இப்போ நான் ஒரே ஷார்ட்ல நான் எல்லாத்தையும் இன்வெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தான் லம்சம் எந்த ஆப்ஷன் வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த யூடிஐ நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் வந்து எஸ்ஐபி போட்டிருக்கேன் இந்த நாவி நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் வந்துட்டு எனக்கு எப்போல்லாம் பல்கம் பண்ணியிருக்கோ அப்போல்லாம் அப்படி டேரெக்டாக போட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஐசிஐசிஐ ப்ரொடென்ஷியல் வந்துட்டு நான் மோஸ்ட்லி இப்போ வித்ரா பண்ணிடுவேன் அது வந்து ஒரு ஒரு ட்ரேடிங் மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் எப்போ இதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா நான் அதை வித்ரா பண்ணிடுவேன் இந்த கீழே இருக்க ரெண்டுமே வந்து லாங் டேர்ம்காக வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் உங்களோட ப்ரோக்கர் அக்கௌண்ட்டில் என்ன ஃபண்டில் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் டிசைட் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன ஃபண்டில் வந்து எஸ்ஐபி சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கீங்களோ ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் யூடிஐயில் பண்ணுறேன்னா யூடிஐ நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் காட்டும் அதில் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட்னு போட்டிருக்காங்க நீங்கள் இதை உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் இனிஷியலாகவே என்னால் பே பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ நாவிலெலாம் பார்த்தா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நாவி நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெறும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ அது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எதை வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிட் லோடு எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷோன்னு இருக்கும் எக்ஸிட் லோடுனா நம்ம இந்த ஃபண்ட் எல்லாத்தையும் கழிச்சுட்டு நம்ம பணத்தை வெளியில் எடுக்கிறப்போ எந்த ஒரு சார்ஜஸுமே இல்லைங்கிறதா அந்த ஜீரோ பர்சன்ட் ஒன் பர்சன்ட் இருந்துச்சுன்னா ஒன் பர்சன்ட் பிடிப்பாங்க அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுக்கு எல்லாமே ஜீரோ தான் இருக்கும் ஏன்னா அதை அவங்க ஆக்டிவாக மேனேஜ் பண்ணுறது இல்லைங்கிறனால சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க பட் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ கண்டிப்பாக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் இருக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் ஓகே அதுக்கு மேலே இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ கீழே அதோட செக்டார் ரிலேட்டடான எந்தெந்த செக்டார்ஸ்லாம் நம்ம பண்ண போகும் எப்படி வந்து செக்ரிகேட் பண்ணுவாங்க அதோட அலக்கேஷன் என்னன்றத இப்போ நம்ம ஃபினான்ஷியல் செக்டாரில் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மணி போகும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு மந்த்லி இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போகிறோம்னா அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் இந்த மாதிரி அலக்கேட் ஆகும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் தான் இது இதில் இருக்க கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிஃப்டி ஃபிஃப்டின்ற அந்த டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ்லேயும் இந்த ரேஷியோவில் போய் அலக்கேட் ஆகும் ஓகே இப்போ இந்த பைன்ற ஆப்ஷன் தான் லம்சம் அந்த ஆப்ஷன் நம்ம வந்து மொத்தமாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு லெட்ஸ் சே பைன் நான் கொடுக்குறேன்னா எனக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணுமோ அவ்வளோ கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபைவ் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் எவ்வளோ கொடுக்குறேன்னா கொடுத்துக்கலாம் இதில் எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் ஆர்டர் பைன்னு கொடுத்தாச்சுன்னா நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் இருக்க மணி வந்துட்டு டெபிட் ஆயிரும் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்மளோட அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் தான் இருக்குது அதை மேனேஜ்னு கிளிக் பண்ணுறேன் இல்லை உங்களோட ஆப்ஷன் உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் என்ன ஆப்ஷன் இருக்கோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க லம்சமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அமௌண்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐ திங்க் ஒரு நாள் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இந்த நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் இருக்க மணியை அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிக்கு சென்ட் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்காக இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லேயே ஸ்டோர் ஆகாது நம்ம மணியை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போது நான் இது யூடிஐ சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் யூ யூடிஐன்றது வந்து ஒரு அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி அந்த கம்பெனி தான் நம்மளோட ஃபண்டை மேனேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த காயினில் இருக்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் இருக்க என்னோட மணியை இந்த காயின் வந்து அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிக்கு சென்ட் பண்
இது ஒவ்வொரு டைமும் மாதம் மாதம் நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் மணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு சோம்பேறித்தனமாக இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னா இ மேண்டேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தாச்சுன்னா என்ன ஆகுனா இப்போ லெட்ஸே எவ்ரி மந்த் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து பே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக நம்ம கொடுத்துறோம் மந்த்லி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணிடுங்க ஃபிஃப்டீன் கேன்னு சொல்கிறோன்னா ஒவ்வொரு டைமும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நான் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த இ மேண்டேட்டை நான் ஒரு டுவெண்ட்டி எயித்துலேயே எனேபிள் பண்ணிட்டேன்னா டுவெண்ட்டி எயித்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக என் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த மணி வந்து சேர்ந்துடும் ஒன்றாந்தேதி அந்த மணியை ப்ராசஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நான் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை லிட்ரலாக இந்த அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள போய் நான் பார்க்க கூட தேவையில்லை மந்த்லி மந்த்லி ஃபிஃப்டீன் கே அவங்களே எடுத்துப்பாங்க ப்ராசஸ் பண்ணிப்பாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த இன்க்ரிமெண்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஒவ்வொரு டைம் எனக்கு டென் பர்சன்ட் அதிகமாக நான் பே பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் இப்போ இந்த டைம் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நான் பே பண்ணுறேன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இல்லை டென் பர்சன்ட் எவ்வளோ ஓகே சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கே வந்து நான் பே பண்ணுவேன்னு அர்த்தம் ஸோ இது நீங்கள் ஜீரோ கூட வச்சுக்கலாம் இல்லை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கிரியேட் எஸ்ஐபின்னு கொடுத்துட்றீங்கன்னா ஸ்டார்ட் நீங்கள் வந்து எஸ்ஐபி ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு ஒன்ஸ் உங்களோட எஸ்ஐபி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களோட எஸ்ஐபி டேபில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு யூடிஐ நிஃப்டி மூணில் நியூஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறேன் பட் ஏன் வந்து யூடிஐ நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் மட்டும் காட்டுதுன்னா அதில் மட்டும் தான் நான் எஸ்ஐபி வச்சுருக்கேன் அதனால் அது மட்டும் இந்த எஸ்ஐபி காலம்னா காட்டும் அது எல்லாமே லம்சமாக நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா அது ஒரு ஒரு டைமில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட க்ரோத் மட்டும் தான் அதில் காட்டும் ஸோ எஸ்ஐபியில் நான் மந்த்லி மந்த்லி இப்போ ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ற ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த எஸ்ஐபி டேபில் அது காட்டுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இடையில வந்து எஸ்ஐபி நான் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு மாதத்துக்கு ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கணும் பாஸ் பண்ணி வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி பாஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெலிட் பண்ணி வெளியில் வர்றதுனாலும் வந்துக்கலாம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நீங்கள் மேண்டேட்டாக எல்லா மந்தும் பே பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு கிடையாது வேணுன்றப்ப பாஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பணம் இருக்கப்ப ரெசியூம் பண்ணிக்கலாம் நான் மோஸ்ட்லி எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் எல்லா மந்தும் நான் பே பண்ணிடுவேன் இந்த ஆர்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கடைசியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இதில் இருக்கும் நான் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎஸ்பி நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் செல் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை ஏன்னா லம்சமாக போட்டிருந்தேன் அதில் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் வந்தேன் நான் செல் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் டூ எனி திங் நான் கம்ப்ளீட்டான இன்ஃபர்மேஷனுமே உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியாச்சு இப்போது அப் டு யூ நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் நான் லம்சம் பண்ணுமா இல்லை மந்த்லி மந்த்லி எனக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருந்தாலே போதும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை மந்த்லி மந்த்லி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் பட் மேக் ஷுர் நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸாக இந்த ஒரு ஹேபிட் தான் வந்து கடைசியில் அதுக்கான க்ரோத்தாக மாறும் மெடையிலே வந்து வெளியில் வந்துட்டோன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் அது அவ்வளோ பெரிய க்ரோத்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணாது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்குன்னு ஒரு பிளான் வச்சுக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என்னோட பிளான் வந்து ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அது வரைக்கும் ஜஸ்ட் கீப் இன்வெஸ்டிங் அண்ட் ப்ளோட் ஃபோலியோ எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால அது வரைக்கும் நான் பார்க்க கூட போகிறது கிடையாது ஏன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே அதோட ரிட்டர்ன் நல்லா தான் இருக்கும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ஒய் கேர் ஸோ மச் எனிவே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் இன்னும் ஏதாச்சும் அடிஷ்னல் டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லை வேறு டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது நான் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படி நான் பண்ணலைன்னா அட்லீஸ்ட் அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறது ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க லம்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா இல்லை எஸ்ஐபி ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா இல்லை வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா இல்லை இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா இல்லை கிரிப்டோ ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களான்னு இது எல்லாத்துலேயும் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அதனால் கேட்குறேன் ஸோ நீங்கள் இதில் மேக்ஸிமம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேங்கன்றதை காமன் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் மேக்ஸிமமாக இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் சியூ டூ வணி லவ் ஸ்டே ஹாப்பி லிமிட்டட் டைம் ராகுல்